ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദിൽഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാങ്കോ മോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മാങ്കോ ആണ് അത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്കോ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നട്ടി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിലുള്ള നട്ടി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പഴുത്ത മാങ്കോ നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതായത് ആ തോല് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ തോലി കളയുന്ന പോലെ തോലി കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു മാങ്കോ ചേർ മാങ്കോയുടെ പഴുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പഴുത്ത മാങ്കോ നോക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാങ്കോ മോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കളറും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പത്തേ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്കോ മോസിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്കോയുടെ പൾപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാങ്കോ മോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീമ് ഒന്ന് മാങ്കോ മറ്റേത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ വിസ്ക് നല്ല പോലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പകുതിയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പം പിന്നെ ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കേക്കിനൊക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാങ്കോയുടെ പൾപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാവുക കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്രീമി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാങ്കോ മോസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൾപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ദേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാങ്കോയുടെ ഈ ഒരു പൾപ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് മാങ്കോയുടെ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മുഴുവൻ പൾപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പഴുത്ത മാങ്കോ ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുമോ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സിന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തൊരു വൃത്തിയിലാക്കി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മാങ്കോ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊതിനയുടെ പീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നപ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചതാണ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കട്ടായി നിൽക്കും എന്നപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മാങ്കോ മോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ